টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি তো আমরা এখন করব হচ্ছে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তোমাদেরকে এই কোশ্চেনটা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবটা দেখাইছি কিভাবে করতে হবে তো এখন আমরা তৈরি করব অংশীদারদের মূলধন হিসাব এটা তোমাদের অলরেডি কে মনে হয় আত্মস্থ হয়ে গেছে যে কিভাবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করতে হয় তারপরে এই কোশ্চেনটা একটু ব্যতিক্রম তোমরা দেখো আমি আবার একটু বলতেছি যে পাইলট শান্ত দুর্জ একটি অংশীদার ব্যবসায় তিনজন অংশীদার দু সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে তোমরা এটু একটু ভালো করে বুঝবা পয়লা জানুয়ারি তারিখে তারা যথাক্রমে পঞ্চাশ হাজার তিরিশ হাজার বিশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে এটা কিন্তু একটু কি অন্যরকম আগের গুলা ছিল কি তারা এত টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল তার মানে বিগত বছরেরটা নিয়ে ওরা এই বছর ব্যবসা শুরু করছিল কিন্তু এই বছর দেখো পয়লা জানুয়ারি তারিখে এত টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে তার মানে এই বছরই ওরা ব্যবসাটা স্টার্ট করছে তো আমরা যদি এখন অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করি তো প্রথমে আমরা যদি ক্রেডিট সাইড সলভ করি তাহলে ক্রেডিট সাইডে আমরা প্রথমে আগে কি লিখতাম এখানে সাল বসাতাম দুই হাজার এখানে আছে দুই হাজার তেরো সাল আমরা দিতাম ডিসেম্বর একত্রিশ ব্যালেন্স বিডি কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা লিখবো না এখানে আমরা কিন্তু কি যেহেতু এই বছর ওরা নতুন ব্যবসা শুরু করছে এই জন্য আমরা কি করব জানুয়ারি এক তারিখ লিখবো তেরো সালের জানুয়ারি এক এখানে কিন্তু ব্যালেন্স বিডি লিখলে হবে না এখন আমাদের লিখতে হবে নগদান হিসাব কারণ ওরা কিন্তু এই বছরই ব্যবসাটা শুরু করছে নগদান হিসাব লিখে আমরা পঞ্চাশ হাজার তিরিশ হাজার বিশ হাজার টাকা বসাই দিব পঞ্চাশ হাজার তিরিশ হাজার আর বিশ হাজার এই যে এরপরে আবার জানুয়ারি এক তারিখে যদি কোনো অংশীদার অতিরিক্ত মূলধন আনে তোমরা জানো কে একজন অংশীদার অতিরিক্ত মূলধন নিয়ে আসছিল কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা সেটাকে দুর্জয় এই দেখো দুর্জয় তাহলে দুর্জয়ের আবার জানুয়ারি এক তারিখে এখানে নগদান হিসাব লিখবে এই যে নগদান হিসাব নগদান হিসাব কি নিয়ে আসছে অতিরিক্ত মূলধন তাহলে এটা দেখায় দাও অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত মূলধন কার এটা দুর্জয় তাহলে দুর্জয় এখানে এসে আমরা কি অতিরিক্ত মূলধনটা লিখে দিব কত পাঁচ হাজার টাকা এই দেখো পাঁচ হাজার হচ্ছে অতিরিক্ত মূলধন এরপর আমরা কি করব আমাদের বেতন ডেবিট করা হয়েছে কিন্তু এটা আমরা কি এই হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসবো তাহলে আমাদের বেতন কত আছে এটা আমরা নিয়ে আসতেছি এই যে বেতন বেতন হিসাব কার একজনের বেতন ছিল সেটাকে পাইলট পাইলটের বেতন দেখো কত করে একটু দেখো পাইলট মাসিক পাঁচশো টাকা করে বেতন পাবে তাহলে পাঁচশো টাকা করে যদি বেতন পায় তাহলে ওটা নিয়ে আসতে হবে পাঁচ বারং ষাট ছয় হাজার তাহলে বেতন পাইলটের ঘরে বসাও এই যে ছয় হাজার টাকা পাইলটের বেতন এরপর আমরা কি করব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব থেকে আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে মূলধনের সুদ আর কি মুনাফার অংশ তাহলে আমরা এখানে লিখি ডিসেম্বর একত্রিশ এটা কিন্তু লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব থেকে নিয়ে আসতেছে আর তোমরা জানো যে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব প্রত্যেক মাসের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য করা হয় নট শুধুমাত্র একদিনের জন্য পুরো বছরের জন্য তাহলে এটা আমরা কি করব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লিখে এই যে আমরা কি করব প্রথমে মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ এটা আমরা বসাবো তো আমাদের মূলধনের সুদ কত করে ছিল পঁচিশশো টাকা পনেরোশো টাকা আর এক হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাহলে এই যে পঁচিশশো পনেরোশো এক হাজার একশো পঁচিশ নিয়ে আসলো এবার আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে কি মুনাফার অংশ মুনাফার অংশ আমরা মুনাফা একটু আগে বটল করলাম তাই না ওইটা নিয়ে আসি পাইলটের ছিল হচ্ছে ষোলো হাজার একশো বিশ ষোলো হাজার একশো বিশ তারপরে হচ্ছে শান্তর ছিল দশ হাজার সাতশো সাতচল্লিশ দশ হাজার সাতশো সাতচল্লিশ এরপরে দুর্জয়ের আছে হচ্ছে পাঁচ হাজার তিনশো তিহাত্তর তিনশো তিহাত্তর এ হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট সাইডের সব হিসাব এখানে আর কিছু নাই এটা আমরা কি করে যোগ করব এটা এভাবে থাক আমরা এই যে এখানে বসাবো তো আসো আগে ডেবিট সাইডটা সলভ করি এখানে ডেবিট সাইডে প্রথমে কি নিয়ে আসবো প্রথমে দুই হাজার তেরো সাল ডিসেম্বর কে একত্রিশ আমরা প্রথমে কি নিয়ে আসবো উত্তোলন নিয়ে আসবো তাহলে উত্তোলন আমাদের কত করেছিল দেখো ওই যে উত্তোলন প্রত্যেক মাসের প্রথমে মাসের কি মাঝে আর শেষে তাহলে এক একজনে এক এক রকম উত্তোলন ছিল একজনে ছিল পাঁচশো একজনে চারশো একজনে তিনশো তাহলে ওটা আমরা গুণ করব করে টোটালটা বসাবো তাহলে উত্তোলন পাইলটের ছিল কত ছয় হাজার শান্তর ছিল চার হাজার আটশো আর দুর্জয় ছিল কত ছত্রিশশো 
এই হচ্ছে তিনজনের উত্তোলন এরপরে আমরা আবার ডিসেম্বর একত্রিশ কি করব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব থেকে কিছু নিয়ে আসবো এখানে উত্তোলন সুদার অলিখিত পণ্য উত্তোলন ছিল তারা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লিখে আমরা কি করব এখানে উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ কত করে ছিল আমরা ওইটা বসাই দিব একজনের ছিল হচ্ছে কত একশো বাষট্টি পয়েন্ট পঞ্চাশ একজনের ছিল হচ্ছে একশো বিশ আর আর একজনের ছিল বিরাশি পয়েন্ট পঞ্চাশ এই যে বিরাশি পয়েন্ট পঞ্চাশ এ হচ্ছে তিনজনের কি উত্তোলনের সুদ এরপরে ছিল ডিসেম্বর একত্রিশ পণ্য উত্তোলন এটাও লাভ লোকসান আবণ্টন থেকে আসছে তো আমি আবার না লিখে ওইটা নিচে দেখা দিচ্ছি পণ্য উত্তোলন পণ্যোত্তোলন দুইজনের ছিল একজন হচ্ছে কি শান্ত আর একজন দুর্জ একজনের শান্ত ছিল কত এক হাজার দুর্জয়ের ছিল আটশো এ হচ্ছে আমাদের মোট ব্যাট সাইড তাহলে এবার আমরা টোটাল আয়টা যোগ করি আয় যোগ করলে একজনে আসতে চুয়াত্তর হাজার ছয়শো বিশ চুয়াত্তর হাজার ছয়শো বিশ তারপরে আর একজনে আসতেছে বিয়াল্লিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ আর একজনের আসতে হচ্ছে একত্রিশ হাজার চারশো আটানব্বই একত্রিশ হাজার চারশো আটানব্বই এইবার ওইটাকে এই পাশে নিয়ে আসো স্থানান্তর করো তাহলে এই যে আমরা এখানে ওই টাকাটা নিয়ে আসবো চুয়াত্তর হাজার এই দেখো আমরা হচ্ছে চুয়াত্তর হাজার ছয়শো বিশকে নিয়ে আসি চুয়াত্তর হাজার ছয়শো বিশ আর বিয়াল্লিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ আর এখানে হচ্ছে একত্রিশ হাজার চারশো আটানব্বই এবার এইখান থেকে আমরা কি করব এখান থেকে আমরা ব্যয়গুলো মাইনাস করব ব্যয়গুলো মাইনাস করলে আমাদের কত আসে পাইলটের আসতেছে হচ্ছে আটষট্টি হাজার চারশো সাতান্ন দশমিক পঞ্চাশ আটষট্টি হাজার চারশো সাতান্ন দশমিক পঞ্চাশ পয়সা এরপরে আছে কে শান্ত শান্ত আসতেছে ছত্রিশ হাজার তিনশো সাতাইশ ছত্রিশ হাজার তিনশো সাতাইশ এরপরে কি আছে দুর্জ দুর্জয় দুর্জয় আসতেছে হচ্ছে সাতাইশ হাজার পনেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা এই যে পনেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা এটাকে আমরা অবশ্যই দশমিক দিয়ে দেখাতে হবে এই দেখো তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে হবে কারণ এই সাতাশ হাজার পনেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা এ হচ্ছে আমাদের আই থেকে ব্যয় বাদ দেওয়ার পর অংশীদারদের প্রত্যেক অংশীদারে তাহলে এটা আমরা ডিসেম্বর একত্রিশ কি করব ব্যালেন্স সিডি দেখাবো ব্যালেন্স সিডি এইবার ওইটাকে কি করব এই যে দুই হাজার দেখো তোমরা দুই হাজার চোদ্দো সালের জানুয়ারি এক ব্যালেন্স বিডি লিখব ব্যালেন্স বিডি কত টাকা ওই টাকাটাকে একটু দেখো আমি রিপিট করে দিচ্ছি তাহলে আগে কত ছিল পাইলটের ছিল হচ্ছে কত আটষট্টি হাজার চারশো সাতান্ন দশমিক পঞ্চাশ পয়সা তারপরে ছিল হচ্ছে শান্তর ছত্রিশ হাজার তিনশো সাতাইশ আর দুর্জার হচ্ছে কত সাতাইশ হাজার পনেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা এটা হচ্ছে কি আমাদের ব্যালেন্স বিডি দু হাজার চোদ্দ সালে অর্থাৎ সমাপনি মূলধন যেটাকে আমরা বলি এই দেখো সমাপনি মূলধনকে আমরা পরবর্তী বছরের প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে দেখালাম এ হচ্ছে আমাদের অংশীদারদের মূলধন হিসাব তো এখানে আমি তোমাদেরকে দেখালাম কিভাবে প্রত্যেক মাসের শেষে মাঝে এবং শুরুতে উত্তোলন করলে সেটা সুদ নির্ণয় করতে হয় অতিরিক্ত মূলধন থাকলে কিভাবে সুদ নির্ণয় হচ্ছে মূলধনের সুদ নির্ণয় করতে হবে এই ছিল আমাদের অংশীদারদের মূলধন হিসাব তো তোমরা সবাই ভালো থেকো এবং আমার সাথে থেকো পরবর্তী নিয়ে আবার তোমাদের সামনে আসবে ইনশাল্লাহ সকলে ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ